കണ്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു മുഴം മുന്നേ എറിഞ്ഞുള്ള കുടില തന്ത്രം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായാണ് പുതിയ തന്ത്രം മെനഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത് അതിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ജയിച്ചു കയറാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അതിർത്തി സി പി എം മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുന്നിക്കണ്ടുള്ള കുടില തന്ത്രമാണെന്ന് ഇതിലൂടെ ആർക്കും മനസ്സിലാകും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ വാർഡ് പുനർനിർണയം നടത്താനും ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലുമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനവുമാണ് അതീവ രഹസ്യമായി നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്ത് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരം കള്ളക്കളിയെക്കുറിച്ച് തീരെ ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാട്ടും പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭരിക്കുന്നത് ഇന്നും ബി ജെ പി ആണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാകരുതെന്നും അതിനാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നുമാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായത് അത്തരമൊരു ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കള്ളക്കളികളിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചില ശ്രദ്ധക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ കുടില തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നേതാവാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി എന്നാൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വലിയ വില നൽകുന്നില്ല സി പി എമ്മിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ എ കെ ആന്റണി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ തയ്യാറുമല്ല അത്തരത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ സംസാരിക്കരുതെന്നാണ് ഡൽഹി നേതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ മുഴുവൻ വാർഡുകളും വിഭജിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് പ്രാദേശിക സി പി എം നേതൃത്വങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സാധ്യതാ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമവും നഗരസഭാ നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് അനുസരിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ നീക്കം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കി ഉപയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സി പി എമ്മിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനെ എതിർക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച പട്ടിക വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം ഇത് സി പി എം സമ്മതിക്കില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭയിൽ മുൻതൂക്കം കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ബി ജെ പി വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കുടല തന്ത്രം അറിയാതെ ആടുന്ന പാവയാവുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് 